Amen. Amen. The verse number 30. It says, And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn. And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Und dementsprechend heißt es hier Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden Wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen und den Wolken des Himmels, nee, auf den Wolken des Himmels mit größerer Macht und Herrlichkeit. And so here the first point is it talks about the sign. There shall be a sign. Und hier geht es darum, dass der erste Punkt, es wird das Zeichen geben. Ja, es spricht von einem Zeichen. You see, a sign is something that points to something. You know, it points to an object. It points to a way. Denn ein Zeichen ist etwas, was auf ein, ein also ein Gegenstand, auf, auf einen Weg deutet. It's a Greek word actually, which means that, that which a person or a thing is distinguished from others or known. Ja, ein Zeichen ist etwas, was andere von den, von den Massen unterscheidet. Was ein ander von dem anderen hervorhebt. Let me repeat again because it, 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 we need to. It, it, it's actually an indication. Ja, also ein Zeichen ist ein Indikator. Is is that which a person or a thing is distinguished from others? Mit diesem Indikator wird ein Person oder eine Sache hervorragend. You know, we talked last week of the sign that the Pharisees, you know, the evil and adulterous generation, they seek from Christ. And Christ says there will be no sign. There will be no indication given to you. There will be no distinctiveness given to you concerning me. Because they came to, they came to him and they said, look, show us a sign. Give us a sign. Make, let us understand that you are distinct. That you are the Messiah. That you are special. That you've been sent. We need a sign. We need an indication. And Jesus says, hey, I understand what you mean. You want me to just do something and maybe the sun become dark and everything. Then you say, aha, okay. Okay, this is the Messiah, but there is only one sign, and that sign is very spiritual. You may not understand it. It's the sign of the prophet Jonah, and that's what is that sign? Jonah in the belly of the uh, of the whale for three days, and after he comes out. So he was indicating to them the, the indication, the sign was his death and his burial and his resurrection which of course he knows they will not understand and so that is the only sign that was shown of the messiah and this sign is that which is also happening to you and to me every man that comes to god that sign that indication must happen within him so it is not a sign outside it is a sign within you and that sign will point you to the messiah and you realize that oh you're one with him there is a new age that has you know been introduced and you are part of it und dementsprechend ist es wichtig auch zu begreifen dass ein zeichen ist ein hinweis ein indikator ja also so wie zum beispiel zu zeiten der pharisäer sie suchten in matthäus 12 ein zeichen von ihm sie haben gesagt er zeigt uns noch mal ein zeichen dass du der bist, also für den du dich ausgibst. Und da hat er ihnen gesagt, nee, ihr sucht ein Zeichen, ihr sollt euch die Sonne verfinstern oder irgendetwas, was ihr bis jetzt gelesen habt. Nee, das mache ich nicht. Doch euch ist ein Zeichen gegeben worden. Ihr mögt ja, ihr mögt ja es nicht verstehen. Doch euch ist ein Zeichen gegeben worden. Und das ist das Zeichen, und zwar von dem Propheten Jonas. Nämlich dieses Zeichen lautet, nämlich so wie er drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, genauso ist, wird der Sohn des Menschen im Herzen der Erde sein. Drei Tage und drei Nächte. Und danach, was geschieht, dann kommt er raus, dann steht er auf. Das heißt, es ist ein innerlichen Hinweis. Es ist ein Hinweis, was auf den Innern zeigt. Das heißt, nämlich... Wenn Christus in dir wirklich erleuchtet wird, was, da erkennst du, ach, ich war schon immer mit ihm eins. Ich war schon immer in Gottes Gunst, in Gottes Liebe, in Gottes Geborgenheit. Das, was ich immer über mich gedacht habe, das hat nicht gestimmt. Denn warum? Weil in ihm, nun sehe ich, dass in ihm bin ich nämlich das, was er schon immer über mich behauptet hat. 
Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass ein Zeichen so ein Indikator, so ein Hinweis ist. Und zwar aus dem Inneren und nicht etwas Äußerliches. Und ein Zeichen deutet nicht auf etwas Äußerliches hin, sondern ein Zeichen deutet auf Christus in dir hin. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You see, the sign of Christ das Zeichen Christi is the event of Jonah's life. Es ist das Ereignis vom Propheten Jonas Leben. Amen. Amen. That is what distinguished Christ. Aber genau das, nämlich setzte Christus, unterscheidet Christus von anderen. From every order. Amen. Hallelujah. Amen. Glory be to God. And so then he says, then and then shall all the tribes of the earth mourn and they shall see the son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. You see Christ coming on the cloud You know, is, is, is a common metaphor. Is a common metaphor, as I said previously in the other verses. You see, is a common metaphor that was borrowed from the Old Testament prophetic language. The prophets in the Old Testament used this language, the coming of the Lord in the cloud. You know, and so Jesus also knew that. And he also used that, that in his coming, He will come in the coming of the clouds, you know, on the clouds. Und dementsprechend, dass der Sohn Gottes in zwar auf den Wolken des Himmels kommt. Und man wird ihm da, das bedeutet, es ist ein Metapher, ein üblicher, ein gewöhnlicher Metapher im Alten Testament. Genau das hat Christus auch verwendet, damit derjenige, der dort, ich sag mal so, zu jener Zeit gelebt hat, dass jeder ihn verstehen konnte und nicht nur sozusagen nur bestimmte Gruppen von Menschen. To the Jews, it was a clear and a very simple way of communicating. Denn zu den Juden war es eine ganz deutlich, aber eine ganz einfache Art der Kommunikation. Let me show you that. Matthew 26, Jesus was before the high priest. Matthew 26, hier war Jesus vor den hohen Priestern. And so he was in front of the high priest being judged. Und hier wird er gerichtet vor dem hohen Priester. And please, I want to read the verse number 64. Ich lese Vers, 6, Vers 64. Matthew 26, the verse 64 and 65. Matthew 26, 64, 65. Now listen to what Christ said. Jesus said unto him, no, he was replying to the high priest, Caiaphas. He was replying, and then he said this, Thou hast said, nevertheless, I say unto you, hereafter, you know, he was standing before the judgment, and then he says, hereafter shall you see. He says that the, the high priest will see the son of man sitting on the right hand of power. And coming in the clouds of heaven. Vers 64, da heißt es, Jesus spricht zu ihm. Jesus spricht und zwar zu dem hohen Priester. Zu, die, zu jener Zeit, das war Kaiphas. Ja, Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Denn er hat ihm die Frage gestellt, ob er der Sohn Gottes ist oder nicht. Und Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. <lacht> and then look, please, let us look at um, Kaifas response. So, nun schauen wir auf Kaifas Reaktion. The high priest. Then the high priest, the verse 65, then the high priest rent his cloth saying, he had spoken blasphemy. What for the need have we of witnesses? Behold, now ye have heard his blasphemy. Vers 65, da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat gelästert. Was brauchen wir noch, was brauchen wir noch Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Lästerung gehört. Amen. You see, the high priest understood the language of Jesus. He understood what Jesus was saying. It was a plain language. Jesus says, year after. Now I'm standing before you. Year 
after you will see the the son of man sitting at the right hand of the father coming in the cloud you see whenever the whenever there is a coming of the lord in the cloud is coming for judgment is coming to execute the judgment of god and establishes the righteousness of god and so the high priest understood the language and he says no i cannot bear this so what you are trying to tell me you this man you know you're trying to tell me that you are the lord you try to tell me that you are god almighty because this is how god comes when he wants to judge pharaoh when he wants to judge the Assyrian, when he wants to judge the enemies of Israel, he always come in a cloud. That is how the prophet prophesied in the old. And so here he was witnessing that and he could not bear it. He says, no, we don't need any witness. We don't need anybody to tell us anything about this man. He has blasphemed because he puts himself in the place of God and that he will be coming to judge. So you understand the language. So it was not something in which he was saying that we will see him coming in the cloud. No, it was a prophetic language that Jesus borrowed from the Old Testament and he was speaking to his contemporary that understood how God comes to his people in that form. And so it wasn't a hidden word. To us, it's hidden. But to them, it was plain. That's why Caiaphas torn his cloth. And dementsprechend is it here to see that the whole priest had ganz genau verstanden what Jesus meant. Namely, as he said that Du siehst mich hier gerade jetzt, doch danach, danach wird der Menschensohn und zwar zur Rechten der Macht sitzen und er wird in den Wolken, er wird auf den Wolken des Himmels kommen. Das hat, also das haben, haben das hat der hohe Rat bzw. hat der hohe Priester verstanden. Und das ist der Grund, warum er auch sein Gewand zerrissen hat. Das ist der Grund, warum er seine Kleider zerrissen hat und gesagt, nee, das ist Lästerung. Denn warum? Das ist Gottes Art und Weise zu erscheinen. Ob es, es damals ging um das Gericht von Pharao, ja, wo die zehn Plagen kamen, Gott erschien nicht in Worte. Ob es zu den Zeiten, wo die Assyrer gedacht haben, okay, sie könnten Israel fertig machen, Gott ist genauso in einer Wolke erschienen. Und jedes Mal, wenn Gott zum Gericht erscheint, erscheint er und zwar in Wolken. Und deshalb hat, hat der, der hohe Priester das ganz genau verstanden und gesagt, nee, also wir brauchen jetzt keine mehr Zeug. Wir sehen das. Also Jesus, du versuchst mir zu sagen, dass du der Herr, der Allmächtige bist. Du sagst mir, dass so wie wir das, so wie wir das immer gelesen haben, genau das geschieht jetzt vor meinen Augen? Nee, auf keinen Fall. Dem muss man umbringen. Amen. Amen. You see, so we can we can look at scriptures in the Old Testament. I mean, we're not going to read it because of time, but you can just indicate just you can read them just for you to know how the Lord comes, you know, in the cloud to bring judgment, you know, judgment against Pharaoh, judgment against many other nations that were hostile to the, 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 the Jews. And the way the prophet puts it, he says the Lord will come in the cloud he will come in the cloud so it was an indication of judging those that were against israel so let me use some few verses for you here und dementsprechend gibt es ein paar verse ein paar bibelstellen damit man sieht dass wenn der herr zum gericht erscheint und zwar gegen die feinde israel gegen seines also gegen die feinde seines volkes da erscheint er immer in Wolken. Da erscheint er und zwar auf den Wolken. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, wir werden hier ein paar Bibelstellen mal auflisten, damit man aufgrund der Zeit, das kann man ja später lesen, zum Beispiel Jesaja 19,1, Jesaja 20,1 bis 6, und zwar Jeremia 4,13. Okay. In your time, in your free time, you can go through these verses. There are many, but just for just for a few, in order to back up what we're saying, um, you know, Isaiah 19, the verse number one, Isaiah 20, the verse number one to six. So here was actually the fulfillment of that which you know was is is almost is the same thing. You see, so you have Jeremiah 4, the verse 13. You have Isaiah 104. I'm sorry, Psalms 104, the verse 3 and 4, and you have Joel 2, the verse number 1 and 2. Also wegen der Zeit, bitte einfach schon mal diese Bibelstellen niederschreiben und einfach nachforschen, damit man auch genügend, sage ich mal, Grundlage hat, 
And so the middle of the verse, you know, I don't want to skip that. It's also very important. The middle of that verse, number 30, it says, And then shall all the tribes of the earth mourn. You see, the word mourn there is to cut down. You see, the word mourn there is to chop down. When you chop out something, you cut it off. So in other words, he's saying that the tribes of the earth shall be cut off. So there will be no tribes anymore. There will be no, you know, specificity of people, you know. They will, th that is when you wake up in the revelation in which you say, oh, come on, I'm not a, a German. I'm not a Cameroonian. I'm not a Ghanaian. You see, because you begin to see from God's perspective. But these people have always been there. This classification and categorization has always been there. But when Christ is awakened within you, when Christ comes within you and judges that wrong concept, that it begins to judge that concept that hey don't look at yourself from your tribes don't look at yourself from you know this indication and that is when it is chopped off and then you see everybody from the concept of Christ you know from the premise of Christ that's why you could look at somebody who have not yet accepted Jesus Christ as Lord and Savior but you could see Christ in them this is a scandal and that's why they accuse us and say oh come on how can you look at because we they look from what people does but we have grown into Christ consciousness and we are looking at people from their essence and that is why we can tell them that look you are reconciled um, uh, with God you only need to wake up to your recon case, uh, reconciliation Amen and that's why in the last time from Pastor Isaac I möchte ich noch hervorheben nämlich sie werden wehklagen alle Stämme des Landes und die wehklagen die hier besprochen wird also wehklagen hier bedeutet, sie werden abgeschnitten, sie werden wirklich abgeschnitten. Und das bedeutet ja auch, dass also die Stämme des Landes, die werden es nicht mehr geben. Diese Unterteilung oder diese Spaltung oder diese Unterscheidung wird es nicht mehr geben. Wenn man zu dem Bewusstsein Christi in sich und zwar wach wird, was geschieht denn da? Diese Unterscheidungen werden es nicht mehr geben. Das heißt, man wird nicht mehr gucken, na, da, der ist Deutscher, der ist Ghanese, der ist Kamerun. Und das wird man nicht mehr sehen, sondern man sieht nur die neue Schöpfung. Man sieht nur, nämlich, und zwar eins in allem. Heißt es, dass es diese Unterscheidung unter Menschen nicht gibt? Die gibt es unter Menschen. Und die Menschen in der Mehrheit nehmen diese Unterscheidung wahr. Doch für dich als Person, in dem der Sohn, wenn der Sohn aufgeleuchtet ist, dann gibt es für dich diese Unterscheidung mehr. Die gibt es nicht mehr für dich. Und das bedeutet Wehklagen. Denn die Wehklagen sind Dinge, die wirklich abgeschnitten, wirklich niedergeworfen sind. Die gibt es nicht. Diese Stämme und diese Unterscheidung an den Menschen. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn du wach wirst zu dem, wer du bist in Christus, diese Unterscheidung wird für dich nicht mehr geben. Und das ist der Grund, warum kann, du kannst einen Menschen anschauen und sagen, Mensch, obwohl der Jesus noch nicht angenommen hat, trotzdem sehe ich den Christus in diesem Menschen. Ja? Also andere wurden sagen, ja, wie kannst du sowas machen? Also komm. Ja? Also das ist jetzt wirklich keine gute Sache. Denn warum? Ein Mensch beurte beurteilt man nach seinem Verhalten bzw. nach seinem Tun. Doch wisst ihr, das ist das Niedrigere. Bewusstsein. Doch das höhere Bewusstsein ist, wenn man zu Christus wach wird, wird ein Menschen, und zwar nach dem, was Gott über diesen Menschen ausgesagt hat, genauso, genau für das wird diesen Menschen gehalten und nicht für dem, was er getan oder nicht getan hat. Amen. Amen. So, please, I just want to bring an indication here. Also, hier möchte ich nochmal einen Hinweis hervorheben. Act 17. Apostelgeschichte 17. The verse number 11. Now, the, it's, it's, just, it's just a verse just to remind you that, please, there were a particular people, you know, a particular group of people that Paul singled out and said, these people are reputable, they are notable. Why? Because everything that Paul said to them, they would go back and search the scripture to find out whether what he was saying was correct. You see, so please, I don't want you to swallow anything that we're saying here. That is not the purpose. You know, we mostly the eschatology has always been based on 
hear see we hear what people have saying you know and we just agree without us going into details into our own research so please i beg you go into scripture look for a concordance look for a dictionary if the word i'm saying you know is really cut down or whatever any other words that i'm bringing out please go into the dictionary and look for yourself so that your faith is settled not because i said it but because you yourself can look into it and then you can be established and say wow this is what the word of god says and my faith is unshakable because of that so please this is that which governs us it has governed me everything i hear i try to find out i try to make research so that what i'm saying is based on the truth from you know on my own perspective Und Das Apostelgeschichte 17,11 deutet auf, also Apostel, Apostel Paulus hat eine gewisse, ein gewisses Volk hervorgehoben, nämlich aufgrund ihrer Edelmut. Ja, sie haben diese Art und Weise, Dinge zu erforschen. Ja, also sie haben nicht, so wie die meisten leider Gottes heute tun, einfach nur hören sagen angenommen. Nee, sie haben selber geforscht. Sie haben die Schriften geforscht. Sie haben den, die ganzen Hinweise, die ganzen Beweise, alles zusammengeschnitten, um zu sehen, ob sie miteinander stimmen, ob sie passen miteinander, ob sie wirklich genau das, das aussagen, wofür man sie hält. Und deshalb ist es wichtig, ja, ist es wichtig, dass bitte all das, was wir an Hinweisen geben, Schriftstellen und all das, was wir auch geschichtlich erwähnen, ihr könnt bitte euer eigenen Nachforschungen anstellen. Ja, bitte nicht nur hören, sagen, leider Gottes hat sich die bisherige Theologie über die Eskatologie, bisherige, sag mal so, was man über die Eskatologie wahrgenommen hat, das basiert auf hören, sagen. Und genau das soll nicht mehr stattfinden. Der ja? Vers Nummer 31. Es ist, and he shall send his angels with a great sound of a trumpet. And they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the end. Und er wird seine Engel aussenden mit starken Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Amen. So Amen. here we see Jesus is, you know, is proclaiming to us that which will happen also in his coming. And when we're talking of his coming, we were very specific. He's coming from within you. His appearance, his revelation from within you. And so here he's indicated that they will be sent, you know, his angels will be sent. And so here it is contestable because many people look at the angels as this great, um, uh, this celestial being, which is correct, which is true, you know. But, you know, those that carries the message of God, they are also called angels. You know, they are messenger. You see, behind every true ministry and every true minister, there is an angel behind. And most of the time, God will not indicate that, you know, he will send a man, you know, as a messenger. But he will instead look at the, the celestial body behind, you know, that commission. And so here is what he's trying to bring to us that in these days, in that days, that last days of the turning of a new generation, of a turning of a new, you know, era, they will be sent angels, not one, angels, People carrying this message. Und dementsprechend ist es wichtig hier zu sehen, den Begriff Engel hier ist genau das, was strittig ist. Denn ja, viele halten Engel für himmlische Wesen ja, und genau das sind sie. Doch diese himmlischen Wesen haben gewisse Aufgaben, nämlich Boten zu unterstützen. Ja, denn der Punkt ist, dass Menschen, die die Botschaften Gottes tragen, genau das sind auch seine Boten. Hinter ihnen, hinter jedem Mann und jeder Frau, der die, die Botschaft Gottes trägt, steht ein Engel. Doch diesen Menschen werden nicht in Betracht gezogen, sondern die Engel, die diesen Menschen unter, also zugeteilt sind, sie werden, in, 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 also sie werden in Betracht gezogen. Und genau das ist hier gemeint. 
dass nämlich hinter jedem Menschen, der die Botschaft Gottes trägt, und zwar zur Erscheinung, also wenn Christus, ersch also Christus ankommt, und wir haben es klar gesagt, wir reden von die Ankunft Christi aus deinem Innern, sprich seine Erscheinung, seine Aufleuchtung aus deinem Innern, was geschieht. Es werden hier Engel ausgesandt, heißt es hier. Amen. So a great sound of trumpet. Mit, mit starken Posaunenschein. You see, so when we talk of trumpet, trumpet is an instrument that makes sound, and the sound that comes out of a trumpet is harmonious. So it's, it's, it's talk of a harmony. You see, but that which pushes the sound in this instrument called sound is breath. It's talking about breath, and when we know of breath, we're talking about the Holy Spirit. We're talking about inspiration. So what is then um, the message behind the use of a trumpet? A sound of a trumpet is actually a specific message, you know, given by the breath of God, given by the inspiration of God. You see, it is the soundness of God's message that will bring us into that place of revelation of our sonship and of our rights with God and of our privileges and authority. So there will be a clear sound from heaven with a distinctive harmonious you know message coming to us and telling us that we are the sons of god you know it's not a message of mixture it's not giving sounds that is not comprehensible it is a very distinctive sound it is a very precise sound and this sound is very clear it speaks of our sonship it speaks of the grace of god it speaks of that which christ has already established and this is what the angels will be proclaiming and i believe that you can be also one of the angels that god is sending to say to the world that the sonship era has come the kingdom era has come and that we are to reign in this life having joined with christ und zwar der gewisse Schall von sich gibt und der Schall aus diesem Instrument kommt durch Luft, kommt durch Boden, ja, kommt durch Atem. Ja, das heißt, man, atmet, man haut Luft in diesem, Ding, in, in diesem Blasinstrument ein und es gibt und zwar einen harmonischen Klang, einen zusammenfließenden Klang. Ja, wenn man von Atem spricht, man spricht vom Geist. Ja, man spricht vom Geist und wenn man nämlich von harmonischem Klang spricht, dann spricht man von der Botschaft, was wirklich im Einklang ist, was aus dem Geist kommt. Und dementsprechend Posaunenschall steht für die Botschaft, was und zwar die, also ich sag mal so wie es hier steht, nämlich was auch die Enge, womit die Enge ausgesandt sind. Das heißt, die Botschaft, was die Erscheinung des Sohnes, was wirklich die Erscheinung des Sohnes aus deinem Innern bestätigt die Botschaft, die das auch, ich sag mal so, wirklich hervorhebt, dass die Erscheinung des Sohnes kommt aus deinem Kindern. Das heißt, du bist, du bist Sohn Gottes. Du gehörst zu Gottes Familie aufgrund der, aufgrund der Person und der Werke Christi. Du bist zur Einheit mit ihm gebracht. Du gehörst zu ihm. Du bist gerecht geworden aufgrund dessen, was er erfüllt hat. Und nicht nur das. Der Atem ist die Inspiration des Geistes. Das heißt, die Botschaft Gottes kommt ganz, ganz klar. Es kommt nicht nur klar, sondern es kommt und zwar anders als die bisherigen Botschaft. Es kommt und zwar und bestätigt, was schon in dir ist. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, nämlich, dass der Posaunenstahl, also mit starken Posaunenstahl, Vielleicht gehörst du zu den Engeln, die der ganzen Welt sagen soll. Angefangen von dort, wo du bist. Dass nämlich Christus ist erschienen durch die Auferstehung. Er ist in dir schon. Und du bist mit ihm eins. Es ist nur eine Frage der Wahrheit. Es ist nur eine Frage, dass du nämlich seine Erscheinung in dir wahrnimmst. You see, and these will gather, you know, this sound is so specific that, you know, he will gather his elect, you know, his chosen. You know, those that have come into the consciousness of Christ, those that operate from, from, from the, the premise of God's grace, you know, because these are the chosen. You see, God chose us from the beginning, before the foundation of the world, and we are waking to his, you know, his choice of us and realize that it is by grace that we are called to live, that is by his life. 
you know grace simply means joining with the son of god and you know acknowledging all that which the son is and all that which the son has as ours and when we leave from that premise you know we are then those who have heard this distinctive precise sound of the trumpet and we have been gathered together as a people and now god can see that he has got a people who have distinctively you know hearken to that voice and we are waking to the reality this is what jesus is saying is happening will happen and is happening right now so, dass man Vers 31 nochmal liest, und er wird seine Enge aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden hier. Hier ist es wichtig zu erkennen, dass die Auserwählten, jeder, der nämlich das Bewusstsein Christi für sich wahrgenommen hat, jeder, der die Botschaft gehört hat und sagt, das bin ich, der zugestimmt hat und auch dabei bleibt, jeder, der diesen höheren Bewusstsein zu eigen gemacht hat, gehört zu dem Auserwählten. Und warum? Was geschieht denn da? Es ist wichtig auch zu sehen, was unterscheidet die Auserwählten von jeder anderen. Sie folgen dem Posaunenschein. Sie folgen diesen klaren, eindeutigen Botschaft Christi, was aber aus ihnen hervorscheint, was aber aus ihnen hervorkommt. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass sie versammeln, und zwar vor den vier Winden her. Es ist wichtig auch, diese Auserwählten sind nicht irgendwie, weil sie zwei Köpfe haben. Nein, die Auserwählten sind diejenigen, die sich der Botschaft Christi, sprich dem Evangelium, hingegeben haben. You can see, um, in reference to the trumpet, I mean, it's, we're trying to make this because of time. In reference to the trumpet, we can see in uh, 1 Corinthians 14. Also, wer Bezug nimmt auf und zwar diesen Posaunenschal, da sehen wir zum Beispiel 1. Korinther 14. You see, Paul makes a very, you know, um, uh, makes a very good indication of what a trumpet can be, you know, in terms of, uh, let's, maybe let's read it quickly, you know, just, just to, you know, interpret the symbols correctly. 1. Corinthians 14. Damit wir die Symbole richtig deuten, wir lesen 1. Korinther 14. So from the verse number, let me just start from the verse number seven, and even things without life giving sound, you know, things without life giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sounds. How shall it be known what is piped or harped? Und hier heißt es doch auch die tönenden leblosen Dinge, Flöte oder Harfe. Wenn sie den Tönen, also wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder, oder gehaft wird? Okay, you see the distinctiveness there. You see, the sound must be distinct, you know. The breath that is blown in those instruments has to be defined. It's a definite um, sound that will produce a definite and a well-defined message. Das hat der bestimmter Schall ist genau das, was bestimmte Botschaft ausmacht. Ja, also der, das Ode, was eingehaucht, also was wirklich also ausgehaucht oder ausgeblasen wird in diesen Blasinstrumente, sie müssen bestimmte also Töne hervorbringen. Ja, denn warum? Es ist wichtig auch zu sehen, dass der Ton entscheidet auch, und zwar, was genau man hört. Also sprich, so wie man im Deutschen sagt, der Ton macht die Musik. Mm -hmm. And so he says then the verse number 8, he says, For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle? Vers 8 von 1. Korinther 14, Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? You see, so there can also be an uncertain sound. There can be a sound that will not make you ready. The sound that will make you enter into a state of confusion and a state of fear. You see, there is a specific sound given by a trumpet. So a trumpet in scripture has reference to a message, a message inspired by the spirit because we blow into the trumpet. So blowing, we're talking about the breath. We're talking about the inspiration of the Holy Ghost. We're talking about the spirit himself. And so whenever, 
the reason trumpet is not just to make sound it is specifically making a sound that will make you prepare for that which you know you are called to enter because we are to live in different stages of our consciousness so we have come into the consciousness of christ you know where sin has been eradicated so it is no more sin conscious it's no more duality conscious we've come into the realm where heaven and earth has merged together as one so we live in one consciousness so there is a distinctive sound people of god there is a sound god is making through his spirit and it's only few that are getting the sound others are still in their commingling in their confusion of grace and 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 law but you need to understand that we have come into that time in which god is speaking one language and the language is through his son amen and einen undeutlichen Ton der Posaune. Es gibt etwas, was man sagen kann, was aber nämlich, sagt man, nicht zur Ausrüstung und nicht zur Vorbereitung bringt. Und dementsprechend, wenn die Bibel von einem, von dem Posaunenschall spricht, der spricht nicht von, ich sag mal so einem Musikinstrument, was, also ein körperliches Musikinstrument, was verwendet wird, um, ich sag mal, Leute zu versammeln. Nein, er spricht von einer Botschaft. Einer Botschaft mit einer, also mit wirklich, also die ganz klar ist, die wirklich in unserem Innern, in uns drin schallt. Und die Botschaft ist die Botschaft des Sohnes, ist die Botschaft über, ist die, Botschaft über die Erscheinung, über die, die Gegenwart des Sohnes, aufgrund der Auferstehung, dass in uns aufgeleuchtet wird, dass der Sohn nun der Herrscher ist und nicht mehr das, was wir vorher hatten, Religion oder sonst was, sondern diese Botschaft ist die Botschaft, die uns ausrüsten soll, nämlich für dieses Leben und zwar dieser Leben in Einheit, diese Leben, dieses Leben Christi. Denn warum? Es die Zeit der Dualität, die Zeit der Vermischung der Botschaften zwischen Gnade und Gesetz, diese Zeit ist vorbei. Die Zeit, wo man wirklich und zwar nach verschiedenen Tönen gelebt hat. Die Zeit ist auch vorbei. Und das ist der Grund, warum es ist wichtig, dass man sich selbst erstmal so weit einstellt, nur auf diese Ertönung von dem Geist Gottes, und zwar über diese Botschaft, dass man sich dann vorbereitet auf dem, was der Herr mit uns macht. Denn warum? Erst dann sind wir auch in der Lage, das Leben, was schon in uns drin ist, durch die Auferstehung, wirklich nach außen hin zu leben. Ja, Vers Nummer 9. So likewise ye, except ye alter by the tongue, words easy to be understood, how shall it be known, what is spoken? For ye shall speak into the air. Vers 9 von 1. Korinther 14. So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Okay, so there, there are, it may be, so many kinds of voices in the world. You see, in the world there are so many kinds of voices and none of them is without signification. So Paul is making very precise you know point here he says there are many voices in the world because there are many <coughs> stories each person has his own experience each person has his own story you see but all these voices they each of them has signification has a meaning so likewise the voice of the son has got also a meaning and when you hack into that voice the Power in the voice will propel you to experience the life of the sun. And so the voice of the sun is being resonating all, all throughout the world by his angels. There is a great trumpet being sounding in the world today. Only if you can discard yourself from the voices, which signification will bring you in, which, which signification will not bring you into a place of, of freedom. If you can discard that and hacking on to only to that one voice which seems to be small but powerful but when you hack into that voice it will bring you into a place of power and wisdom and it will cause you to enter into your true destiny of peace and joy and dominion and power and that is the voice 
that we all need to hacken onto. Verstehen, hier es gibt zum Beispiel so viele Arten von Stimmen in der Welt und nichts ohne Sprache, bzw. ohne Bedeutung. Ja, es ist wichtig, dass wir, so wie es hier steht, also es ist wichtig, dass wir die Bedeutung von den Stimmen auch und zwar mitbekommen. Aber genauso heißt es, dass auch die Stimme Christi, die Stimme des Sohnes, auch Bedeutung hat. Denn warum, wenn du nur auf die Bedeutung der Stimme Christi achten würdest, wenn du nur auf die Stimme des, auf die Stimme Christi, die Stimme des Sohnes achten würdest, dass Halleluja. du alle anderen Stimmen rauslässt, also wirklich also deine, deine, deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit weg davon nimmst, sondern du richtest deinen Fokus einfach auf die Stimme Christi, auf die Stimme des Sohnes und zwar in dir drin. Was geschieht dann? Dann geschieht dir auch die Kraft des Sohnes. Dann geschieht dir auch das Leben des Sohnes. Alle Eigenschaften im Sohn, alles was dem Sohn zu, zusteht, wirst du, nun, wirst du anfangen nun zu erleben. Und deshalb ist es wichtig für dich, dass der Posaunenstein von der Stimme des Sohnes, und zwar geht überall, in jeder Ecke der Welt, diese Posaunenstein laut, also schallt überall auf der Welt. Und die Frage lautet, hörst du ihn? Ja, nimmst du ihn für wahr? Denn der Punkt ist, wenn du diese Posaunenschall aus der Stimme des Sohnes wahrnimmst, was geschieht mit dir? dir du, also du erlebst eine Verwandlung, und zwar zum Leben. Du erlebst eine Verwandlung zum Guten. The verse number 11, therefore if I know not the meaning, the word meaning there is the word dunamis, is the word power. So what Paul is saying, if I know not the power of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian. Barbarian here is a foreigner. And he that speaketh shall be a barbarian unto me. Vers 11 von 1. Korinther 14 Wenn ich nun die Kraft der Sprache nicht kennen, so werde ich dem Redenden ein Barbar, sprich ein Fremdling, und, dem, und zwar der Redende für mich ein Fremdling sein.